നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ പുതുക്കിയ നിരക്കനുസരിച്ച് കെ എസ് ഇ ബി എങ്ങനെയാണ് ബില്ല് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അഞ്ഞൂറ് യൂണിറ്റിൽ താഴെയാണ് നമ്മുടെ ഉപയോഗമെങ്കിൽ സ്ലാബ് റേറ്റിലാണ് നമ്മുടെ ബില്ല് കണക്കാക്കുന്നത് ഇനി അഞ്ഞൂറ് യൂണിറ്റിന് മുകളിലാണ് നമ്മുടെ രണ്ട് മാസത്തെ ഉപയോഗമെങ്കിൽ ഫ്ലാറ്റ് റേറ്റിലുമാണ് ബില്ല് കണക്കാക്കുന്നത് ഗാർഹിക ഉപയോഗതകളുള്ള താരിഫ് റേറ്റിലാണ് ഇപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് ഇത് ഒരു മാസത്തിനുള്ള നിരക്കാണ് കൂടുതലായി അറിയുന്നതിനായി ഇതിന് രണ്ട് മാസത്തെ കണക്കനുസരിച്ച് പരിഷ്കരിച്ച രൂപമാണ് അടുത്തതായി കാണുന്നത് ഇതിൽ ആദ്യം കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പൂജ്യം മുതൽ എൺപത് യൂണിറ്റ് വരെ ഉപയോഗം ഒന്ന് രൂപ നിരക്കിൽ കണക്കാക്കുന്നത് ആയിരം വാട്ട്സ് താഴെയിലൂടെ വരുന്ന ബി പി എൽ കുടുംബങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ് പൂജ്യം മുതൽ അഞ്ഞൂറ് യൂണിറ്റ് വരെയാണ് നമ്മുടെ രണ്ട് മാസത്തെ ഉപയോഗമെങ്കിൽ ഓരോ നൂറ് യൂണിറ്റിനും വ്യത്യസ്ത നിരക്കുകളാണ് എന്നാൽ അഞ്ഞൂറ് യൂണിറ്റിന് മുകളിൽ നമ്മുടെ ഉപയോഗം കടന്നാൽ മൊത്തം യൂണിറ്റിനും ഒരേ നിരക്കാണ് കണക്കാക്കുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ഗാർഹിക ഉപഭോക്താവ് നൽകിയ ബില്ല് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം ഇവിടെ ആവറേജ് ബില്ലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്കിലും നമുക്ക് ഉപയോഗം ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്താറ് യൂണിറ്റായി കണക്കാക്കാം പട്ടിക പ്രകാരം സിംഗിൾ ഫേസിൽ ഇരുന്നൂറ്റി മുതൽ മുന്നൂറ് വരെ യൂണിറ്റിന് ഫിക്സ് അടിച്ചാറ് നൂറ്റി പത്ത് രൂപയാണ് ബില്ലിലും അത് തന്നെയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അടുത്തതായി എനർജി ചാർജ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നോക്കാം അഞ്ഞൂറ് യൂണിറ്റിന് താഴെയായതിനാൽ ഇവിടെ സ്ലാബ് റേറ്റാണ് കണക്കാക്കുന്നത് ആയിരത്തി നൂറ് യൂണിറ്റിന് നൂറ് ഇൻറ്റ് മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് അഞ്ച് അതായത് മുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് രൂപ അടുത്ത നൂറ് യൂണിറ്റിന് നൂറ് ഇൻറ്റ് മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് സീക്കൾട്ട് മുന്നൂറ്റി എഴുപത് രൂപ ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് ഈ അമ്പത്താറ് യൂണിറ്റാണ് അതിന് നാല് പോയിൻറ്റ് എട്ട് രൂപ നിരക്കിൽ നാനൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് പോയിൻറ്റ് എട്ട് രൂപ കണക്കാക്കും മൊത്തമായി കൂട്ടിയാൽ ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി പോയിൻറ്റ് എട്ട് രൂപ എന്ന് കാണാം ഇതിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം ഡ്യൂട്ടിയും മിറർ വാടകയും ബില്ല് കാണാം അഞ്ച് യൂണിറ്റിന് മുകളിൽ പോയാൽ മൊത്തം യൂണിറ്റിനും ഒരേ നിരക്കാണ് കൂടാതെ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് യൂണിറ്റ് വരെ മാത്രമേ നമുക്ക് സബ്സിഡ